হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি খুব ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি তো আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমেরিকান বিপ স্টেক এটা কি কিভাবে খুব সহজে বাসায় তৈরি করা যায় আমি সেটাই আপনাদেরকে আজকে করে দেখাবো তো এই জন্য আমি তিন পিস বিফ স্লাইস নিয়েছি আর এগুলোকে আমি হাতে করিনি আমি এরকমই কিনে এনেছি দোকান থেকে স্টেক করার জন্য আলাদা বিফ এখানে পাওয়া যায় তো এটাকে ওরা খুব সুন্দরভাবে স্লাইস করে দেন প্যাকেট করে সেল করে তো দোকানে বললেই হয় যে আমি স্টেক করে খাবো তখন এরকমের প্যাকেট আপনাকে ওরা বের করে দিবে তো আমি মাংসটা ম্যারিনেট করার জন্য এ পর্যায়ে এক চামচ পরিমাণে সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো এক চামচ পরিমাণে কালো গোলমরিচের গুঁড়ো আর দিয়েছি এক চামচ পরিমাণে জিঞ্জার পাউডার আর দিয়েছি এক চামচ পরিমাণে গার্লিক যেটা রসুনের পাউডার আর দিব লবণ স্বাদ মতো তো আমি এই সব মশলাগুলো দিয়ে বিপটাকে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিব আর আমি বিফটাকে ধুয়ে একটা কিচেন টাওয়াল দিয়ে খুব সুন্দর করে এর এক্সট্রা যে পানিটা ছিল সেটা মুছে নিয়েছি যাতে করে এটা আমি কুক করার সময় কোনো পানি বেরিয়ে না আসে প্রথমে আমি বিপটাতে এক চামচ পরিমাণে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দিয়ে ম্যারিনেট করে নিব আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো ধরনের রান্নার তেল ইউজ করতে পারেন আর স্টিকের জন্য অবশ্যই এ ধরনের অয়েলি মাংস নিতে হবে যাতে করে এটা করলে খেতে একটু জুসি হয় সেজন্য তো এই মাংসের একদিকে কিন্তু মোটা একটা চর্বি ছিল এটার কারণেই অবশ্য স্টিকটা জুসি হবে আর আমি সেই মেখে রাখা মশলাগুলোকে মাংসের দুদিকে সমান পরিমাণে দিয়ে দিব এবং এটাকে আমি হাত দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সব জায়গাতে লাগিয়ে নেব তো আমার মশলাগুলো মোটামুটি মাখানো শেষ আমি এটাকে জাস্ট এখন ফাইভ মিনিটসের জন্য রেখে দিব আর চুলাতে একটা লোহার শক্ত প্যান আমি বসিয়ে দিব গরম করার জন্য দেন প্যানটা গরম হয়ে গেলে আমি স্টিকটা ওটাতে আস্তে আস্তে ফ্রাই করে নেব তো আমেরিকানরা যে স্টিকটা করে এটা বেসিক্যালি ভিতরে একটু পিঙ্ক কালার থাকে আমি ওরকম করে খেয়েছি বাট ওটা অনেকটা জুসি হয় কিন্তু আমার কাছে একটু ভালো লাগে না কি বলবো খুব একটা খারাপ লাগে যে ভিতরে পিঙ্ক থাকে মনে হচ্ছে যে এটার ভিতরে হয়নি তো ওটাই বেসিক্যালি মেইন স্টেক বাট আমি এটাকে টেন মিনিটস না টোয়েন্টি মিনিটস একটু বেশি সময় নিয়ে করেছি যাতে করে আমার কালারটা একটু ব্ল্যাক হয়ে গেছে বাট আমার কাছে এটাই পারফেক্ট মনে হয়েছে তো আমি টেন মিনিটস করেছি চুলাতে দেন টেন মিনিটস করব ওভেনে আর আপনারা চাইলে টোয়েন্টি মিনিটস সম্পূর্ণই এটাকে চুলাই করে নিতে পারেন তো আমি সেই লোহার প্যানটাতে স্টেকগুলোকে দিয়ে এর উপরে সামান্য পরিমাণে বাটার দিয়ে দিচ্ছি আর এটা করার সময় অবশ্যই জালটাকে মাজারে হিটে রাখতে হবে হাই হিটে করতে গেলে মশলাগুলো পুড়ে যাবে বিপটা হবে না তো আমার ফাইভ মিনিট শেষ আমি এ পর্যায়ে বিপটাকে উল্টে দিচ্ছি এখানে মাংসের স্লাইসগুলো হাফ ইঞ্চিও নিতে পারেন বা এক ইঞ্চি পরিমাণে পুরো নিলেও হবে আর এরকম স্টিক আপনারা কিনতে না পেলে বড় সাইজের বিফ কিনে বাসায়ও স্লাইস করে নিতে পারেন তো আমেরিকানরা যখন এটাকে করে খায় ওরা লাইক টেন মিনিটস বা এইট মিনিটস করে তাতে আমার কাছে ভালো লাগে না আমি এখানকার মানে রেস্টুরেন্টগুলোতে যেগুলো দেখে থাকি সেজন্য আমি বাসায় করলে একটু বেশি সময় লাইক টোয়েন্টি মিনিটস করে খাই আর এ পর্যায়ে আমি নিয়ে নিচ্ছি এক চামচ পরিমাণে গার্লিক আর দিব এক পিস বাটার তো এটাকে আমি একটু ওভেনে মেল্ট করে নেব গরম করে দেন এটাকে আমি স্টেকের ওপরে পরিবেশনের আগে দিয়ে দিব তাতে করে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার হবে খাওয়ার সময়
তো আমি ওভেনটাকে ফোর হান্ড্রেড ডিগ্রিতে গরম দিয়ে রেখেছি এখন আমি প্যান সহই ওভেনে ঢুকিয়ে দেব দেন আমি স্টিকটার দু সাইড ফাইভ মিনিটস ফাইভ মিনিটস টেন মিনিটস ওখানে গরম করে নিব তো আমি ওভেন থেকে বের করে এ পর্যায়ে আমি এটাকে উল্টে দিচ্ছি একদিক হয়ে গেছে দেন আর একদিক আমি উল্টে আবার ওভেনে ঢুকিয়ে দেব এটাকে তো দুদিকই হয়ে গেছে এখন এটা সম্পূর্ণই খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছে আর এ পর্যায়ে আমি সেই গার্লিক আর বাটারটাকে ওভেনে যে মেল্ট করে নিয়েছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি দেন আমি এটাকে এখন পরিবেশন করব। এটা গরম অবস্থায় দিলে সম্পূর্ণটাই মিশে যাবে এবং ফ্লেভারটা সব জায়গাতেই পৌঁছে যাবে তো তারপরও আমি এটাকে একটু উল্টে দিলাম যাতে করে মাংসের সব জায়গাতেই এটা লেগে যায় আর প্যানটা লোহার ছিল তাই এখনও এটা স্টিল গরম মনে হয় যে এখনও হচ্ছিল তো আমার রান্না হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি একটা পিস উঠিয়ে নিলাম আর এখানে আমি নিয়েছি এটার সাথে খাওয়ার জন্য কিছু ভেজিটেবলস এগুলোকে আমি একটু রোস্টেড করে নিব একটা ওনিয়ন দু তিনটা হালো পেনিও একটু অ্যাসপারাগাস আর কিছু ব্রোকলি তো এগুলোকে আমি একটু গোলমরিচের গুঁড়ো একটু গার্লিক পাউডার আর একটু লবণ দিয়ে মেখে দেন এটাকেও আমি অলিভ অয়েলের ভিতরে হালকা রোস্ট করে নিব তো এটা ফাইভ মিনিটস ভেজে নিলেই অ্যানাফ খাওয়ার জন্য একদম পারফেক্ট হয়ে যাবে এটাই আজকে আমাদের রাতের ডিনার বিপি স্টেক আর রোস্টেড ভেজিটেবলস তো এগুলো থেকে অনেক ক্যালোরি পাওয়া যাবে এতেই হয়ে যাবে এরপরে আর রাতে এক্সট্রা করে কিছু খাওয়ার প্রয়োজন নেই এরপরে কিছু ফ্রুটস খেলে অ্যানাফ তো আমার রাতের ডিনার রেডি হয়ে গেছে আর এখানে আমি একটা চিলি সস নিয়েছি যেহেতু আমি এখানে স্পাইসিটা খুবই কম ইউজ করেছি আর আমি যেহেতু ঝাল খেতে পছন্দ করি তাই সেজন্য আমি এক্সট্রা করে একটা চিলি সস রেখে দেই যেগুলো কম স্পাইসি খাবার ওগুলোতে আমি এই সসটা দিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করি তাতে করে আমার মানে স্পাইসির যে অভাবটা থাকে সেটা পূরণ হয়ে যায় কারণ চিলি সস অনেক স্পাইসি থাকে তো স্টিকটা হয়ে গেছে আমি এক পিস কেটে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আর সসটা যেহেতু খুবই স্পাইসি তো একটু একটু লাগিয়ে এভাবে আমি খেয়ে নিচ্ছি তো একটা ধারালো ছুরি দিয়ে খাওয়ার সময় এটাকে কেটে নিতে হবে যেহেতু বিফ একটু শক্ত থাকে এভাবে এটাকে কাটা যাবে না খুব ইজিলি আমার ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আজকে এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ